と担当の水曜日担当の荻野が配信でございますえ通算と日月火水5日連続の配信ですイエーイお星さまありがとうございますそうなんです5日連続ですハラケンさんこんばんはみつさんこんばんはい今日はですねレッスンしておりましたまさとさん昨日いましたよ昨日いましたショールームまさとさん昨日来てくださってましたよね覚えてますよちゃんとちゃんと覚えてますよあー田中さんこんばんはい簡単ありがとうございます今日はですねレッスンでございまして先輩の皆さんとお会いしてきましたはっはっは羨ましいだろう今日はですねああ水田さんこんばんは曜日担当とは本当それですえっ、ー、と今日こそ本当に水曜日担当の荻野ですよろしくお願いしますかけるさんこんばんはいえまささんだって昨日見てくださってましたよねアリーちゃんこんばんだいコメントありがとうございますおしがる配信ジャックし始めてるとか言っちゃうから明日は我慢しようかなと思ってます配信をじゃあザイコメントイハクロウさんこんばんだいお疲れ様お疲れ様お疲れ様ですって言いそうにやってた<笑>今日はですね10日と11日のねあのー、ライブの練習をしてまいりましたフォーメーションもガラッとコロッとパラッと瀬戸にもフロンフロンフロンって感じでねお楽しみにしていただけたらと思いますもう頭の中がパンクしそう<笑>まださ話したことないのにいや本当に一方的に知ってますよ一方的に知ってますツイッターはちゃんとアカウントを発見しましたおぎるはフォローさせていただいてるはずですフォロワーさせていただいてるはずですの方がってるちらっとオタクあるのまあまあまあまあまあまあそこらへんいい感じをねいい感じを攻めていこうかと思ってます田中さんそれ昨日も言ってませんでしたかけ<笑>さん足軽の弱が入ってるのあアイリーさんがやってましたよねそれこそなんか何回何日間あのフォロー違う配信したら個人のアカウントもらえるから毎日頑張るみたいな感じでやっていらっしゃいましたよね<笑>入ってるわけじゃないですなんかあのたまたまたまたまあの最近イベントごと続きで配信したいと思ってたので配信させていただいてるだけですお時間いただいてみーちゃんよくは私のアカウント分かったねえだってりーちゃんりーちゃんじゃないみーちゃんって書いてないあれアカウントに名前書いてたからでコメントもらえたからあああ,あこれはって思ったですそうそうゆうなさんあんばんざいあゆうなさんあーこんばんざいはいはい、ゆうなさんえっ、ー、と日曜日ぶりですか違うどあっとるな日曜日ぶりですかねゆうなさんこんばんはフォローありがとうございますあとさん僕も知ってますよまさとさんだって結構ねショールーム見てくださってますもんねありがとうございます今日はですね先輩たちとお会いしてあのいろんなお土産をいただいてきましたあのこれはメイさんからのマレーシアのお土産。かわいくないゾウさん。これね、あのね、足軽みんなもらったんですけど、色がちょっとずつ違うのメンバーで。なんか好きな色取っていいよって感じだったんで。私はこれを選ばせていただきました。あとは、あの、メイさんからお菓子。すごいなんかね、不思議。これ,これなんかイチゴ。イチゴは想像できる。これもなんか想像できる。これもなんかね想像できそうやけどこれこれよマンゴリンドこう見えるマンゴマンゴリンドマンゴリンドなんだこれはみたいなちょっとねマンゴーやっぱマンゴーってことなのかなマンゴーマンゴリンドマンゴっぽいよねちょっと食べるのが楽しみですあとあえりさんから山梨のお土産とあと昨日ライブをお手伝いさせていただいてあの物販とかをバンザイジャパンさんのライブをお手伝いさせていただいてで昨日帰りがあのリンさんとメイさんとあゆみさんとゆみさんと一緒だったんですけどそういう時に「ハクちゃん何が好きなの食べ物何が好きなの?」ってリンさん聞いてくださって「あ本当にあうどん好きです」みたいな。あの今日も
うどん食べてから来ましたとかって言ってたらじゃあその次はって言われて思いついたのがこれだったんですカントリーマーム好きですって言ったんですカントリーマームカントリーマームがね好きなんですって言ったらリーサーが今日買ってきてくださってて「これ昨日のお礼」って言ってくださって「昨日昨日荻野はランチさせていただいててもうそれで満足だったんですけどそれに加えてカントリーマームをですねいただきました嬉しいありがとうございますスクショタイムとかってやってみようかなどうしようこれね荻野荻野好きなのがカントリーマームあなんかカントリーマームはねあのー、もう本当に学生の頃から好きで、まあ、今も学生なんですけど高校生の時から好きであのー高1の時の誕生日吹奏楽部で先輩たちに祝ってもらったんですけど打楽器パートって10人とか十何人ぐらいいたんですけどそのメンバーに呼び出されてあのお昼休みにそ,のそれも怖い先輩に「ちょっとお昼休みどこどこ来て」って言われて「あやばいこう怒られるやつかな」と思って誕生日にお昼休みにその呼ばれたとこ行ったら「えっ?」みたいな誰もいなくて「えっ?」ってなっててで「えっ?」ってなってるところにカントリーマームを投げつけられるっていうお誕生日をでサプライズって祝ってもらったことがありますあの踊り場みたいな階段の踊り場にあの先輩たちがいてで私はその下にいるんですよ下でいて「えここに来い」って言われたはずなのになと思って周り見たらあのブワーってカントリーマームを投げられたっていう<笑>投げられたっていう誕生日をあの祝,祝誕生日の祝い方をしていただいたことがあります。カントリーマームの思い出です。で、本当にあのそのあのその投げられたカントリーマームを誕生日にいただいたんで、私誕生日の時本当に10袋ぐらいあの300円ぐらいのあのあれあるじゃないですか22枚入ってるカントリーマームのあの袋、あれね10袋ぐらい持ってました。<笑>休休み時間になるごとに1個食べるみたいな<笑>。そうね、あの誕生日間近やっててちょっと一瞬嫌いになりましたねさすがに一瞬カントリーマムが嫌いになりましたでもやっぱり好きですカントリーマム<笑>どこでやったっけあっやさあ覚えてますよちゃんとねフォローしてくださったのも覚えてますありがとうございますりえちゃんにつられてしまってバレたのかなあー多分そうかかもしれないはいらさ初見あやっぱり初めてね、読んだ名前の気がした。チームアイ。チームアイ。こんばんざい。ありがとうございます。あ、かわがさ、こんばんざい。食べてみよう。あ、これをあ、じゃあ食べようかな。写真もね、そう、配信中に食べようと思って、ちょっとね。写真もさっき撮ったんですよ。え、文字で食べよう。いただきます。リーさん、ありがとうございます。なんだろう。なんだろうね。ドリアンじゃないのあ、成田さんあ、成田さんショールーム見てくださる初めてじゃないですかもしかしてあコメントいただくのが初めてかなもしかしたらありがとうございますドリアンなんですかねドリアンってあの臭くないです臭くないでドリアンじゃないのいやだうんマンゴーな気がするあれっぽいプルーンプルーンみたいな感じです食感がこれ味マンゴーなのかな多分マンゴーなんだろうなマンゴーをプルーンっぽくした感じなのかな何がおいしいおいしいごちそうさまでみーちゃんマンゴーダメなんですかその絵文字あとさん焼き込みでしたよね本当にお手伝いさせていただいたんですけど物販もう私も役に立ってるのか立ってないのかみたいな感じですいやでもいかんいいだろう。はっはっはっはっはっは。いいだろう。羨ましいだろう。ああ、渡辺さん。おはぎ
おゆなもねレッスンが終わってねきた年だった頃ですよ塩バニラそう塩バニラ味あ塩バニラ味初めて食べるかもこんなこういうなんかクッキー系のカントリーマンゆめちゃんカントリーマンはええわかりますカントリーマンって永遠に食べれますよね私あの実家からお母さんが時々送ってくれることがあるんですよカントリーマンに関してはね止まらない手が朝起きてあお腹すいたあカントリーマムがあると思ってもうずっと食べ始めて終わんない本当にめっちゃわかりますカントリーマムあ本当ですか昨日も本当に帰りながら先輩たちとそんな話になってでも本当にあのバニラ派とあのチョコ派ココア派がちょっと派超本当に半々ぐらいでありますよねやっぱりちなみに大木のはココア派です同じの手元にあるありますこれ食べたい食べたいすごいあ、ココア派。あ、やっぱりココア派もちょうどいた。投げつけ、そう、投げつけられました。あの、それはあの、階段の上から、踊り場から、上から、ポン。えー、みたいな。<笑>あれ、誕生日が11月なんで、あの、ガッツリ長袖着てたんで、そこまででもなかったんですけど、あれ、夏だったら絶対持っていたかった。こう、ちょ、怖って言い過ぎ。<笑>いや、マジで、マジで、まあまあ、まあまあよかった。でもなんか、誕生日はサプライズをするっていうのが、私のが所属してた打楽器パートの決まりで、で、なんか私の時はそういうサプライズでした。<笑>そうそうそうそうそう。ちょっとお昼休みに、あの、踊り場みたいな言われて。まあまあ怖いっすよね。まあまあ怖いっすよね。カントリーマームは、温めると美味しい。ああ、そうですよね。なんかあの、袋の裏とかに書いてましたね温めても美味しいよみたいなでもなんか夏のこの時期はなんか冷やしても美味しいよって書いてますねパッケージにいやカントリーマンはやっぱ何しても美味しいんですよ最終的にあほんあ温める派がいたいっぱい田中さんもあジャンゴさんこんばんはいやださんそうあそう食べちゃったから見せれないけど結構茶色かったですねでも多分なんかプルーン的な感じにしてるから茶色く見えたのかもしれないですアーティーズでこんばんはいさこっそり見てるコメントありがとうございますじゃあいつも見てくださってたけどコメントは今日初めてみたいな感じですかねありがとうございますハキュンハキュンって初めて言われたかもありがとうございますうんみつきさんごめんなさい珍しい見に来てくださってありがとうございますかけるっちあっあっ待ってやられたえっ待ってやられたあっ初見ですだ初見ですのかけるっちさんだそういうことかうわえわわわひどいわ性格悪いわマジそういうとこやわせっかくせっかくメモして見に来てくださった人覚えてるというのにあー出たあーそういうことやっちゃうあーそういうことかかけるしさんそういうことをやっちゃうタイプでかあーそうかそうかそういうことかあーそうかそうかはい次ねっとりしてるあーそうねっとりしてる感じでしたプルーンっぽかったです嘘触らなかった<笑>マンゴーをプルーンっぽくした感じってわかる嘘なんかなんだろう干しぶどうとはちょっとプルーンってなんかなんかぶどうプルーンみたいなプルーンみたいなというかプルーンって私の中のプルーンってこういう実をなんか乾燥させて砂糖をつけてみたいなイメージなんです給食で出てくるプルーン出てこない人もいるのかなわ<笑>かんないけどそうあのそれの同じ加工をしてそうっていう意味のマンゴーをプルーにした感じっていうやつです。伝われ、伝われ。<笑>役には立ってたで立ってたですかね。だとすればよかった、立ってたらよかったなって感じです本当に。ミルクティーと同じ。ミルクティーと同じでお芋味。あ、ああ、そういうことか。匂いも味も。マンゴーマンゴー匂いあるのかなマンゴーって高級食材ですもんね全然わかんないや服可愛がってあ昨日ですか昨日の服はあの友達に栃木のアウトレットパークで選んでもらった服です彼に合いそうってで選んでもらった服を気合い入れて着ていってましたハンドリーマムズクリスピーはヨンノーマンじゃんこれがクリスピー違うかこれはクリスピーじゃないか普通のクッキーかこれ食べた食べようかないただきます今日はねレッスン頑張ったから
食べていいんだ写真も撮ったし写真も撮ったからいいんだいただきますあ待ってチョコが溶けてるチョコが溶けてるショック、まあ、時期的に仕方ないな仕方ない仕方ないじゃんカントリーマンは仕事でよく使う仕事でよく使ってどういうことだなんか、簡単にママ使うお仕事ってないのなんだろうなんだろうカントリーホッピーターとセブンのあげたセブンのあげたり美味しいですよね。わかりますわかります。セブンのあげたりって、糖質低くてダイエットにもめちゃくちゃいいんですよ。なんかさ、誕生日は、おぎのは1日です。ゾロ目です。かっこいいらしいでしょ全然がかっこいいかも。最近マキュンのことが気になってる。あらあら。あら、昨日あの、それこそエミノちゃんに<笑>、私押してって言われてたんじゃないですか<笑>。アギダもいいぞ<笑>。エミノちゃんもいいけど、アギダもいいぞ<笑>。ウェルカムトゥー。おぎのもいいぞ。かげるさんね。かげるさんね。呼び出しがそう、わかります、わかります。それも怖い先輩からの呼び出しが怖いです。今日もお塩眺めましたか。<笑>悩みました。今日、あ、でも、今日はね、眺め。レッスン終わってから眺めたんです。レッスンの間もね、本当にね。周りを見る余裕がないぐらい、もう必死でした。<笑>みたいな。汗だるだらだらみたいな。あ水分が足りんみたいな感じでした今日は本当にっていう曲も10日と11日にやりますよっていうあらみに基本的にね全部ねシンポジかないやそうであ全部ではないかまあでも本当にシンポジとかもいっぱいあってね頭がいっぱいいっぱいでしたうんいつもみたいのにタイミングが出して、あ、そうだったんですね。今日はですね、レッスン終わりで、なこんちょっと遅めの時間になってしまっております。まあ、昨日も遅かったからあれだけど。みーちゃん、うどんのくれから看板材、え、使いたいです。使いたいので、でも、あの、いつね、荻野がね、あの、公式サイトにね、写真を載っけていただけるかわからないので、それまでにちょっと練って練っていこうと思います。自己紹介は。でもなんか最近愛理さんがね入ってましたよね足軽ジャパンってあれ衣装っていいんだよね、うん、私たちも早く乗っけてもらえるように頑張りたいと思いますいけんですか傾斜だってあははえだって初見ですかカッコかけるっちだったじゃないですか初見ですかカッコかけるっちだったじゃないですかその後なチーム愛ってもう見えてないですよ多分大きなのあ見えてたかな<笑><笑>ありがとうございます<笑>ちゃんとメモってるっていうのをいじっていただけてそれこそね田中さんはねあ今日もやるの忘れてたで2日連続で言ってるんで<笑>アイドル覚えようってあ本当ですかありがとうございます美月さんだいぶやばいやばくないですよ普通普通ですよこれが普通ですよあの同周りの同期がおかしいだけです本当に<笑>本当に本当に本当にそうまこちゃんはね年もあるけどただのバカでしょえみのちゃんはもうなんか,なんかいい言葉が出てこないあの女子女子って感じだしあやちゃんは水杯だし意外とね一番普通かもしれない荻野がそう<笑>普通って言ってるやつが一番やばい説もあるけれども<笑>大丈夫私も伝わったあ伝わりましたあのマンゴーをプルーにした感じそんな感じの味でしたツイッターも一緒にあーありがとうございますスミちゃんオタクめっちゃおるやんスミちゃんも大概おってるよスミちゃんもね大概こっちのことあおってる<笑>いつも<笑>レッスンになったから食べていいんだダイエット出たらいいでしょそう明日からやるダイエットっていうタイプですとか言いながらそうあの晩年ダイエッターなんです小木野はあの痩せれないからなんかあれなんですあの
私はもうあの最低人間なんで人に厳しく自分に甘くがモットーで<笑>人に厳しく自分に甘くがモットーなのであのねダイエットに関しては本当にできないなんか上級をしてからね1 5キロぐらい太ったんですよ1年でいげつないですよねで1 5キロ太ってその後の1年で1 0キロ痩せたんですよでそれをまだキープしててあと5キロは戻したいと思いながら1年が経ちましたって感じですいやマジ5キロ痩せるりんさんも言ってましたよね今月中に5キロが目標みたいなこと言ってませんでしたっけ、はあ、頑張ろう、はあ、頑張ろうそれこそねメイさんとかもねあの今日はこれ食べるみたいな感じでね1ヶ月ぐらい前にねあのだし取れいりこんみたいなのをね今日はこれ食べるみたいな感じでツイートされてたんですけどメイさんがそんなに頑張ってるのかと思って荻野も頑張らないとって思ったんですあーでもうわーすごいカントリーマンも今食べたことにすごい罪悪感を覚え始めてしまったよかった1日間おしめんと3日違いで惜しかったな椎名さん椎名さんは4日ってことかじゃあそうなるとあのうちの両親の結婚記念日が3日です<笑>どうでもいい<笑>どうでも仕事でね叩いて振りかけに走らないで私もお弁当屋さんでバイトしたことありますよちょっとそれ私もって言っていいのか分かんないですけどお弁当屋さんでケータリングにあのー、行くお仕事をしてたことがありますなんか CM の撮影の時ところに行ってケータリング出したりみたいなのをしてましたそういうのもやってるのかなイベント屋さんだからかなそういうのもあるのかなケータリングイベント屋さんでケータリングイベあでもそういうことだよ。うんうんうんうん。ゆうなさん、おいのさん、はくさん、なんて言うんだろう。おいのでも、そう一人称がね、おぎ、おぎのか、私。あ、でも、あの、その、それこそ、同期の、あいりさんは別ですよ。あの、同期と喋るときは、うちっていうこともある。うちかな、でも、うん、うちっていうことが多いか。でも、あの。ショールームとかで「ハクちゃん」って言ったら文字化けして星にちっちゃい矢に「うん」になっちゃうのでまあでも全然いいです「あのハクちゃん」でも何でもいいです今日はあそうですよね私もあの「趣味やかでねフォローしてるんです」をねあのね見ましたあとねあの先客さんもあのつくしさんをねフォローしたのあつくしさんつくしさんをフォローしたのでねあのねあの荻、ー、野の,の足軽のタイムラインにもしっかりね上がってきましたうん聞こえてますこの音<笑>おでこが広いんですよねたーさんのおばか否定しない本当に否定しないま<笑>こちゃんはね本当にね本当にねあのね時々ね本当に何も考えてない時が考えてないであの合図って言ってることがあってそのその話をしたもうあの1分とかじゃないんですよ10秒後とかに「えっこれ何だったっけ?」とかって言うんですよ「今今言ってたじゃん」みたいな「今その話をしてたじゃん」みたいなのがあるのがまこちゃんです<笑>最年少だから許されるあれ本当に「ウィナとかがやったら「あっ」って。やられるやつ。<笑>あ、お、おげの親しみやすいです。一番、やっと。親しみやすいかな。そうかな。やっと嬉しい、なんかすごい、なんかね。自分に親しみやすい要素があるとね。思ったことがなかったから、そうやって言っていただけて、すごいなんかびっくり。嬉しいもあるけど、びっくりも多い。ただのバカ。ディスってない、褒めてる。あれ本当に最年少だから許されるやつマジで非常に厳しくて自分ほ本当それないですよ私本当にその性格すぎて高校の先高校の部活の顧問の先生にあいのそのひん曲がった性格本当どうにかしろよって別に怒られたことがあります<笑>っていうぐらいひん曲がってます<笑>あ金子さんお疲れ様でしたお面白いですか<笑>面白いのかな面白いって言われることもあんまないからすごいなんかどういう反応していいのかわかんない
<笑>面白いかなええー、でもまこちゃんの配信も面白いと思うなあずさちゃんも面白いと思うあみのちゃんはでもあみのちゃんもめちゃくちゃ面白いなみんな面白いかなどうなんだろうハードリーマームの誘惑に負けたこれこれねそうあ待って空いてるから食べたいどうしようあ食べよう乾燥してると美味しくないもんねうんうん待てあ落ちた落ちた落ちた危ないうんうんうん、ここねりんちゃんにいただいたのねいただきます今日はね、うん、チーズケーキフラッペとファミマのスパイシーチキンしか食べてなかったからね今日はね<笑>ちょうどいいちょうどいいマジ栄養な偏りすぎてやばうんカロリーは見ないはいゆママさんぐらいになってくださいどういう面でだどういう面でリマさんぐらいになればいいんだ。どういう。どういう感じで、どういうところのリママさんになればいいんだ。どういう。次。<笑>ハク様。あ、そっか、そう、呼び方ね。あのハク様と呼んでくださる方もいらっしゃいます。はい。そう、おぎの、おぎのハクなんで。ハク様って呼んでくださる方もいらっしゃいます。<笑>イベントに出る演者の控え室かにねあそうですよね私もそういうお弁当屋さんのバイトの時そうでしたあとすごい一個自慢なのが大学1年の時の「カウントダウンジャパンっていうライブに,にあのアーティストバーのスタッフとして出たことがあってすっごいこれすっごい自慢なんです<笑>アーティストバーのスタッフって「カウントダウンジャパンって知ってる人いますかねあの毎年年末年始に年末か、まあ、年末にやってるあの大きいライブイベントなんですけどそれのアーティストさんの控え室のにあるバーの,あのバーでバイトしたことがあってその時にねあのねすっごい芸能人さんに会ったよっていうのがね自慢なんです。っていう自慢<笑>。はい、次。<笑>カントリーワーム、アルフォート、ハッピーターン、間違いない。カントリーワームは甘いね。アルフォート、アルフォートはマジ本当にコスパがいいと思うんです。あと、あの、100円で、百もう普通のとこ100円だけど、薬局とかだと、もう80円とかで買えるじゃないですか、あの、あれが。マジ,マジコスパいいと思うんです。ハッピーターンはマジ、本当そうですよね。もうカントリーワームとハッピーターン、永遠にこう交互に食べても、あ、甘い、美味しい、あ、しょっぱい美味しいってなります。めっちゃわかります。今日はね、あおちゃん一周年記念だったけど、はあ、そうですよね、あおちゃん前世があるらしいですもんね。そう、そうだったんですね。で、一周年記念の一日前に、やめちゃったみたいな感じなんですね。なんと、まあ。おでこを出すでしょ自分に。自分に自信があるって印象があるとすれば、じゃあ、荻野は前髪をつけよう。ビッグがあるんです。無人になります一回ねツイッターでねよいしょ写真をあげたことがあるんですよもうどうしても前髪が欲しくなってでも前髪頑張って次元伸ばしてきたからもったいなくて切っちゃうのがで考えた結果買ったのがウィッグおいのありかしねウィッグ持っててこれこれはまあ部分的なんですけど前髪あのフルビッグっていうなんか全部頭を全部終えるようなビッグが3つありますこれはでもポイントビッグは初めてかもこんな感じすごい適当につけてるけどこっち分けが好きかなあめっちゃボサボサじゃんこんな感じでね、地毛とねちょっと色が違くて色ミスって見えるかなちょっとねウィッグの方がちょっと明るめで地毛がちょっとね茶色くて赤みがかっててちょっと汚い地毛がね染めてもらったんですけど色落ちしてきてちょっと汚くなってるからまた染めてもらおうまこちゃんはとてもそのまっすぐだよねすごいケニゴンさんがすごいなんかあのフォローしてくださってるまこちゃんのこと違う違うな荻野の発言もだなありがとうございます優しい<笑>動きが面白いなんとまあ
。言い訳して食べる。<笑>えー、タピオカ飲んだ。今日は飲んでないです。今日は飲んでない。けど、あの、それこそ、あの、最近入った、あのマイカちゃんとスズネちゃんは今日も2人でタピオカを飲んでました<笑>運動と消費カロリー考えたらさ間違いない今日マジねマジねもうもう一曲悪くっみたいな感じでねやってましたレッスンあリマさんななそれは間違いないリマさん遅いですよね細いし白いし本当に羨ましいリマさんぐらい痩せたい痩せたいって言いながらカントリーマムをいや食べない我慢しますあれはハッピーターン交互やあれはハッピーターンえ絶対美味しいですよだから美味しいじゃないですかだって甘いのしょっぱいだってだって美味しいですよ甘いしょっぱい繰り返すと間違いないいや否定はしない否定はしないたけのこきのこえっ、ー、吉郎さん吉郎さんこまざいタケノコキノコを交互にタケノコキノコを交互はあれなのか待ってチョコレートとクッキーチョコレートとクッキーチョコレートとクッキーチョコレートとクッキーですもんねなんだ食感が違うから楽しいのかそうなのか吉郎さん吉郎さんはじめましてかなはじめましてじゃなかったらごめんなさい吉郎さんそうあのね会うたびに飲んでますあ多分ほぼ毎日飲んでると思う最近甘じょっぱいもの干してるああんか23年前ぐらいにポテチにチョコレートつけたやつ入りませんでしたあのー、つけたな,なんだろうお菓子普通にお菓子だったわ<笑>ポテチにチョコレートかけたお菓子甘じょっぱいが流行ってるからできたんですよね絶対あれカントリーマームがダメあそうそう湿気ちゃうから湿気ちゃうから食べないとえでもママお腹いっぱいになってきたんだよなペンギン先輩こんばんざいペンギン先輩さんお待ちくださいかけますペンギン先輩さんこんばんざい配信見に来てくださってありがとうございますが空いてますけど、三枚だけ食べたんです。三枚だけ食べたんです。あの皆さんにリーサーから昨日ありがとうってもらったんだよって紹介した後に三枚だけ食べました。否定しません。三枚は食べました。いやでもでも我慢する。結果同じ。あーまあまあまあ否定はしない。相変わらずデコピンした。広めなんです。広めなんです。え今度ウィークしてや。配信しようかな前髪ありバージョンこれやっぱちゃんとつけたらもうちょっとマシになるんですよちゃんとちゃんとつけたらねこんな怖くはならないんですよ大丈夫です安心してくださいえちゃんとつけたら大丈夫なんですちゃんとはじめましてああそうだったんですねお披露目見に来てくださってありがとうございますありがとうございます。すごい。お披露目がね、もう、もう3週間前とかになっちゃうのかな。あっという間ですよね、本当に。はあ、そんなだったか。はあ、やって美味しいの。え、美味しかったですよ。あの、ポテチにチョコレート。美味しかったです。もうマジカロリー爆弾って感じでした。でも、美味しかったけど。トンハレコーンにバニラアイス。それはとんがりコーンをアイスにつける感じですかあ私あの,あのマックのポテトをアイスにつけるのは好きですあれこそ甘じょっぱい本当にあれマジ美味しいですアンジュニーさんこんばんはちょこっとポテチのやつは気になってたけどいやありますよねお菓子ちょこっとポテチねでもそうまあまあいい値段するからこれ私がお願いします。お願いはしない。私がこれ、リンさんから持ったやつだからあげない。誰にもあげない。3枚だけ。<笑>うるさいな。カッコするな。<笑>同じならまあ、一緒に食べましょうじゃ。みーちゃん一緒に食べよう。あ。か、KRT。え、ABK はアビコさんな気がする。あ、栗田さんか。あ、栗田さんとアビコさんか。そういうことか。もちろん。おちゃおちゃしてたかな
わちゃわちゃわちゃわちゃしてたのかなしてたっけ全然覚えてないよ<笑>単かける十、三かける十いくとね多分ね全部なくなっちゃう気がするあグラムでしか書いてなかったまあそうだよねこういうのってグラムだよね枚数書かないもんなあクリアさんに聞けばからあああれは解説あっああはいはい吉郎さんがクリアさんとアビコさんとおじゃじゃしてたよって話ですね了解です基礎代謝っていうのもありますからいや小木さんも大概ね代謝は悪い本当に本当に代謝悪いから余計痩せないんですよね代謝のいいからだって痩せやすいって言うじゃないですか悪い悪いから本当に痩せない腹が減ったサイヤルが分かるから<笑>イエーイ仲間イエイエイエイ<笑>これから夕食夕飯ってもうあれです夜食ですよ夜食夜中飯<笑> 75g ぐらい食べましょうちなみにこれ 45g です 45g しか入ってないです2袋いくかな2袋いったらダメだ75ってことは 1.5 倍ぐらいだラーメンは食べたいラーメンはね食べたいですよあでも荻野はラーメンよりつけ麺派やっぱ油そばも好きです。も汁なし麺の方が好きかもしれない。あでも最近あの学生のうちにあの蒙古タンメンのあの学割のメニューも食べてみたいなと思ってて、ちょっと辛いのもちょっと好きなんです。いや違う。ちょっと辛いのも好きなんです。めちゃくちゃ辛いのはダメなんですけど。そうそうそう。つけ麺ほぼ食べあ本当ですか私一時期ねつけ麺屋さん巡りをしてたことがあるぐらいねつけ麺も好きなんですどうぞねあああれかケヤキかケヤキのやつかりんさんもあれですよねこれかこれも当たったーみたいなこと言ってましたよねツイッターでハンディーハンだから2色あるんでしたっけいいなーいいなーハンディーハンいいなーなんか物販でもアーリーさんとかが持ってるのでああいいなと思いながら<笑>つけ麺スープにつけるのが面倒になるなあーそこう一緒に一緒にもうこ,こ,のこの動作が面倒いってことですかじゃあえそうめんとかもあんまりそうめんはもうそういうものだからいいのかなどうなんだろう<笑>あそう自己紹介してなかった「バンザイジャパンさん」「バンザイジャパン」っていうアイドルグループの広報製ユニット足軽ジャパンに所属しております荻野博と申します香川県の電動市見習いでございますよろしくお願いいたしますお願いいたします今度10日と11日にあのー、ライブがございますのでご都合合う方はあのー、見に来ていただけると嬉しいございますあのー、あわよくば足軽ジャパンの荻野で予約していただけるとめちゃくちゃ喜びます小木菜の予約特典はですね、あの基本的にカントリーマムが入っております。はい。私が好きだからっていう理由でカントリーマムが入ってます。っていう感じです。なので、ちょっとでも気になるっていう方は、まあ、ちょっとでも時間合うかもって方は来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ミントグリーン、ミントグリーンが当たったんですか？急に自己紹介。そうそうそう。一回はね、やっとかないとね。終わるときにも一回やります。自己紹介と告知。昨日の配信で、アイリさんハンディファンとかちょっと、あ、うるさかったですか。<笑>なんとまあ、あ、田中さん、ちょっとだけ気になる。何が何がちょっとだけ気になるこれがちょっともうハンディファンあ、予約特典の話なんだろうなんだろうどれだろうどれだろうすごいね。自己紹介とかもね、あのー、引きにしちゃったからね。あ、ハンディーハン。うんうん。あ、そっちが、そっちの色がミントグリーンが当たったってことですね。よくしない方が自分のカントリーマーも食べる量増えるから。そっか。あ、そっか。いや、違う。でもこれを、荻野で予約してくださったファンの方と
このカントリーマームの美味しさを分かち合ってるって思えたらもう幸せじゃないですかそういうことですよそういうことです荻野が大好きなカントリーマームを荻野で予約してくださった方と分かち合えてるっていうこの幸せな時間大丈夫です少しでも全然ガンガン予約してください<笑>皆さんとカントリーマームの美味しさを分かち合いたいです<笑>カントリーマームってほらあ、ヨセロさん敵会社なんですねなんとお仕事で使ってるって方もさっきいらっしゃったんですけどヨセロさんには敵会社なんですねってことはお菓子屋さんなんですかもうラーメンとかつけ麺のことあ、そうですねペンギンセンパイペンギンセンパイあゆのがねあのね好きなのはねあのチェーンとかいろんなとこで食べれるとことすればあのイワトラあイワトラはあれかイワトラは店によって違うイワトラは一緒違うななんかイワあのあ秋葉のお店と神田のお店に行ったことがあってあと六本木のお店にも行ったことがあってあ出てこなかった名前がうどん屋さんじゃうどん屋じゃないラーメン屋さんの名前が出てこなかったあ武蔵だ麺屋武蔵のイワトラーとかっていっぱいあるじゃん。メインエムサシ、イワトラーとか、なんとかとか、なんとかっていうところの、つけ麺が好きです。お店によってちょっとずつメニューも違って、まあでも、いい値段するんですよね。だから、今日は本当に頑張ったから、ご褒美にっていう日にしか行かないんですけど、つけ麺って意外と高いですからね。食器狙い以外は、詳細が曖昧なところ。うーんそうなんですなんかちょっとまだ私たち入りたてでどこまでのね情報をね言っていいのかわからないところがあってそうなんですそうなんですちょっとね気になる気になる方もいらっしゃるかと思うんですけれどもあのちょっと確認してみますあの阿鼻功さんに確認してみるのでちょっとまたあのいついつまでは大丈夫だよみたいな。があれば、それまたツイートさせていただきますので、ツイートまだだ、ツイッターのフォローまだだよって方は、ツイッターをフォローしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ちょっとでもあの、ね、そうですよね、先輩たちなんかね、何月何日これ、何月何日これ、なんか出演、誰らの出演あり、なしみたいなツイートされてますよね。そうですよね、足柄もそういうのできたらいいですよね。少々お待ちください。確認します。ありがとうございます。言っていただいて。カントリーマンと用語このようそうカントリーマンの店を皆さんと分かち合いたい分かち合いたいから荻野予約でライブへどうぞお越しくださいさっきのチョコの会社で働あそういうことかあたけのこの里ときのこの里を交互に食べるってことねあそういうことかそれでこう揺れる髪の毛がちょっとだけになるなんだ荻野の,の毛先毛先の話毛先の話あ今日今日ポニーテールですレッスンだったから髪の毛をまとめてるんですそのまんまの髪の毛です。冷やし中華の。冷やし中華のポテチ。美味しいんですか、美味しかったですか。美味しかったですか。東京に来てびっくりしたのは日本人はラーメンが好きっていうこと。ああね。並びますよね。意外とね、東京はね。うどんよりラーメンの方がなんか普及してるんだなって思った気がします。香川にはねうどん屋さんしかないですからね本当にあのなんか東京のそば屋さんってうどんもあるじゃないですかてかまずそば屋さんがあるっていうこと自体があの香川県民からしたらびっくりなんですよえそば屋さんって何みたいな感じなんですよねまあでも東京はなんかそばの方が有名なイメージで香川はコンビニよりうどん屋さんの方が多いんですそうなんですっていう感じなのでそっか東京に来てそうラーメンラーメンって日本人好きなんだって多分金子さんが思ったのと同じ感じであ日本人ってあそばそっかそばかって思った記憶があります香川にはねうどん屋さんしかないですきのこはねあそっかたけのこの里ときのこだよごめんなさいごめんなさいさよなに一食しかったあーラーメンなんですかめちゃくちゃ美味しいですよ本当にラーメンでてもいいのはつけ目はなんですけどねローソンあローソン限定だったんですね田中さんのそのコメントははい次ゆうなさん
麺は麺ならラーメンああそうなんですねあいのは安定に麺ならうどんです東京は伝統的にはお蕎麦屋さん多いけど減ってああ最近減ってるんですねそうなんですねえじゃあラーメンに侵食されてるんですかねちょっとどうなんだろうえー、なんとだってねお蕎麦って日本の食べ物ですよねですよねいやー減っちゃうのは悲しいですなんか東京はなんかお蕎麦屋さんでもらうどん食べれるじゃないですか私お蕎麦屋さんででもうどんを食べるタイプのちょっとダメなやつなんですけど<笑>東京お蕎麦屋さん多いですもんね本当に減っちゃってるのかそうなのか冷やし中華のタレの味あしょ醤油醤油かななんかあれタレねうん冷やしそうか冷やし中華の単品の麺とかの味のポテチって言われてもちょっとありますもんねタレのあそれはそれはそうですよね<笑>考えた時に冷やし中華ね冷やし中華もね夏になるとあそっか冷やし中華の時期かえ食べたくなってきたあ食べたくなってきましたよ冷やし中華がいや食べないけどえどうしよう明日用事があったら冷やし中華食べれるとこ行こうかな食べるかな冷やし中華食べたいな冷やし中華始めましたあでもスーパーで売ってるあのー冷やし中華って安いじゃないですか冷やし中華スーパーの冷やし中華にしようかなどうしようかな買って帰ろうじゃあ明日ポテトチップスは油がすごいので食べませんなんと油がダメな人がいたここに揚げ物とか私大好きなんですよねあのうどんとか食べちゃういつも天かすめっちゃのっけちゃう<笑>タイプなんですえー、デブだわ言ってから思ったデブだー冷やし中華始めたい始めたい始めたいお仕事で提供してる冷やし中華ですかあなんか冷やし中華屋さん違うな提供してる食堂とかそっち系そっち系かなすごい食べ物屋さん多いな<笑>今泉さんアンテにいつもそれ言ってくださいますねありがとうございますありがとうございます可愛くはないですけどレッスン後なのであのメイクもプララって落ちてますだいぶうどんに添加するのってたらでもダメなんですねあダメなタイプの方なんですねなんとまあまあでもね私のお母さんとかもね油っぽいのダメなんですよね私もね食べ過ぎるとさすがに気持ち悪くなるんでねまあまあ好きなものを美味しく食べられるのがベストです、はい、ということでコメントに追いついたしあいい時間かなもう本当に日変わってますよねやばったんフードコートで働いてるしかやらないもんフードコートなあ嘘やばい1時間くらい配信してるもしかして嘘そんなに嘘だあこれ時間見れないかそっか自分からは何分から配信みたいなのが見れないかそっかそっかやばいなえっとあとあ,あ今日も皆さんいっぱいコメントくださってありがとうございました。長い間ね、配信できるのもね、皆さんがコメントをくださってるからでございます。本当に。ありがとうございます。コメントありがとうございます。あ、1時間は経てない。あ、よかったです。よかったです。50分。あ、意外と全然じゃん。よかった。皆さんね、本当にね、明日も朝からお仕事って方もいらっしゃると思いますし。あ、ありがとうございます。皆さん見てくださって。あ、1時間は経てないけど、まあまあ。まあまあやってるな。<笑>まあまあやってる。ありがとうございます、皆さん。<笑>ありがとうございます。あの、明日もね、そう、お仕事の方もいらっしゃいます。いらっしゃるだろうし、この後ね、お仕事って方もいらっしゃると思うので、あの、無理だけはしないように、本当にありがとうございました。見てくださって、220人の方、ありがとうございました、本当に。これから寝る方も、あの、お仕事の方も一生懸命、はい、お願いします。ということで、カカオ県の電動市民習い。おぎの博でございましたと次のライブは10日と11日来ていただけると嬉しいですおぎの予約だとめちゃくちゃ喜びますあのカントリーマームの美味しさを分け合いましょう予約特典でカントリーマームつけるのでありがとうございます勝手にコメントボットだからあ本当ですかあ,ありがとうございますそう田中さんのね推しをね今日初めて見ました可愛かったです好きな系統の顔でした<笑>ということで、今日もありがとうございました。皆さん、おやすみなさい。おぎのは寝ちゃうので、おやすみなさい。ということで、
。おぎの白でした。ありがとうございました。<笑>